कि आज रात के बाद सुबह से ही इसका एहसास लोगों को होना शुरू हो जाएगा और सबसे बड़ी बात उन्होंने धन्यवाद दिया यहाँ के लोगों का भी सुरक्षा बलों का भी और स्टेट प्रशासन का भी जिस तरह से उन्होंने पूरी स्थिति को मेंटेन रखने में बैलेंस रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है ममता रमा एक बात जो उन्होंने कही वो ये भी कि जब उन्होंने कहा कि स्कूल खोले जाएंगे उन्होंने ये भी कहा कि एरिया बाय एरिया क्षेत्रवार ढंग से ये काम होगा तो क्या ये माने कि सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए अलग अलग जिलों में ये निर्णय लिया जाएगा कि स्कूल खुलेंगे या नहीं बिल्कुल साफ तौर पर उन्होंने कहा कि एरिया बाय एरिया बाय एरिया देखा जाएगा कि किस तरह से वहां पर स्थिति है और उसी के हिसाब से ये निर्णय लिया जाएगा क्योंकि कई जगह है जो बेहद संवेदनशील है और कई जगह है कि स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है तो जिस भी तरह की स्थिति होगी उसी के अनुसार से लेकिन स्कूल कॉलेजेस जो है वो मंडे से खुल जाएंगे और उसके बाद जो ये कम्युनिकेशन के मोड ऑफ कम्युनिकेशन है ये भी धीरे धीरे खुलेगा और जो लोग हैं वो और ज्यादा राहत महसूस कर सकेंगे ममता रमा आम तौर पर घाटी के बाहर या जम्मू कश्मीर के बाहर जो लोग हैं वो कुछ ऐसी खबरों पर भी विश्वास करने लगे हैं जो जो बाहर के मीडिया से आ रही हैं जिसमें कुछ ऐसे तथ्य रखे जा रहे हैं जो सही नहीं हैं आज मुख्य सचिव ने ऐसे कुछ बातों को भी स्पष्ट किया खास तौर पर जब उन्होंने इस बारे में भी संकेत दिया कि सीमा पार से जो दुष्प्रचार की कोशिश की जा रही है उस पर विश्वास ना करें आ, बिल्कुल साफ तौर पर उन्होंने कहा और ये लगातार प्रशासन ये कहता आ रहा है कि जिस तरह से कुछ खबरें आई थी या जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से पुराने वीडियोज आए थे 2016 के वीडियोज आए थे या उससे भी पुराने वीडियोज आए थे जो यहाँ पर स्थिति एक नॉर्मल हो रही है उस स्थिति को बिगाड़ने की एक कोशिश की जा रही थी उसको दिखाने की कोशिश की जा रही थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की स्थिति ठीक नहीं है जबकि ये बिल्कुल भ्रामक था गलत था उसे ही मेंटेन करने के लिए उसे ही उस, उस पर ही लगाम लगाने के लिए तमाम उपाय किए गए थे और आठ ट्विटर हैंडल हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई इसके अलावा और भी सोर्सेज इस तरह से देखे गए जहां से भ्रामक खबरों का प्रचार हो रहा था और यहां से सही खबरें जाएं क्योंकि मोड ऑफ कम्युनिकेशन बेहद लिमिटेड था और इसीलिए यहाँ पर मीडिया सेंटर खोला गया था और इंटरनेट की फैसिलिटी और मोबाइल फोन जो है मीडिया कर्मियों को दिए गए थे अवेलेबल कराए जा रहे थे तो तमाम प्रयास प्रशासन की तरफ से किए थे कि जो भी भ्रामक प्रचार असामाजिक तत्वों के द्वारा या फिर आतंकवादियों के द्वारा या फिर ऐसे लोगों के द्वारा जो कि यहां पर अस्थिरता या अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं उनके प्रयास सफल ना हो पाए और इसमें प्रशासन पूरी तरह से सफल रहा है इतने दिनों में आपने ममता देखा होगा कि सामान्य कार्य व्यवहार रिस्ट्रिक्शन के बावजूद ठीक चला है और किसी भी तरह की किसी अवांछनीय घटना की कोई सूचना नहीं आई जी बिल्कुल रमा बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए तो फिलहाल रमा अब हम चाहेंगे कि आप बने रहिए हमारे साथ लेकिन आज जो प्रेस वार्ता हुई है हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव बी वी सुब्रमण्यम ने आज प्रेस वार्ता की अब से कुछ ही देर पहले और उस प्रेस वार्ता में उन्होंने पिछले दो हफ्तों के बीच जो हालात रहे उनका भी जिक्र किया और साथ ही साथ आने वाले वक्त में क्या कुछ सुधार हो सकता है क्या कुछ ढील पाबंदियों में दी जा सकती है उसका भी उन्होंने जिक्र किया रमा आप लगातार हमें बता रही है कि किस तरीके से क्या क्या अहम बिंदुओं को मुख्य सचिव ने अपने प्रेस वार्ता में छुआ एक बात जो कई बार कही जाती रही वो ये कि मीडिया को वो ढील नहीं दी जा रही या मीडिया को सच्चाई दिखाई नहीं देने जा रही लेकिन जिस तरीके से मुख्य सचिव ने स्पष्ट तौर पे कहा कि मीडिया को पासिस भी बड़ी मात्रा में दिए गए हैं मीडिया को मीडिया सेंटर की सुविधा भी मुहैया कराई गई है ये स्पष्ट दिखाता है कि मीडिया को वो आजादी है कि जो जमीनी सच्चाई है जम्मू कश्मीर की वो सामने रखे और आपका क्या अनुभव कहता रहा क्योंकि आप भी वहां पर पिछले कुछ दिनों से हैं देखिए मीडिया को पूरी तरह से यहाँ पर फ्रीडम से रिपोर्ट करने के लिए मीडिया अलग अलग प्रोसेस पे यहाँ पर जा भी रहा था और विभिन्न तरह के पासेस भी मीडिया को अवेलेबल कराए गए थे जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन थी और तमाम जो रिपोर्ट्स हैं यहाँ पर जा भी रही थी लेकिन कुछ ताकतें ऐसी थी कुछ आवांछनीय तत्व ऐसे थे जो ये चाहते थे कि इस तरह की चीजें जो है बाहर ना जाए और पिक्चर को बिगाड़ के दिखाया जाए और इसी वजह से ये भ्रामक खबरें आई थी लेकिन जिस तरह से यहाँ पर प्रशासन के सुदृढ़ इंतजाम रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर मीडिया की रिपोर्टिंग रही है और जिस तरह से यहाँ पर लोगों ने भी इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया है उसको देखते हुए स्थिति जो है वो सामान्य से सामान्यता होती गई यहाँ पर रमा जब भी ऐसी कोई पाबंदियां लगाई जाती हैं तो उसके पीछे की सोच को स्पष्ट तौर पर सामने रखना बेहद जरूरी होता है मुख्य सचिव ने इस बात को कई बार सामने रखा कि एहतियात के तौर पर ये तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं आतंकी खतरे के मद्देनजर ये पाबंदियां लगाई गई हैं सीमा पार से जो हालात को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है उसके मद्देनजर ये पाबंदियां लगाई गई हैं क्या ये संदेश आगे तक पहुंच पाया है 
बिल्कुल ये संदेश साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि इसी बात से पहुंच पाया है कि जिस तरह से यहाँ पर निर्देश जारी किए गए थे यहाँ पर लोगों ने शांतिपूर्वक इसका पालन किया और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर की स्थिति लगातार रही है कि पाकिस्तान जो है बॉर्डर पर या एल पर परेशानी क्रिएट करता है वहाँ पर टेंशन रखना चाहता है और उसकी आड़ में वो यहाँ पर ध्यान बताकर जो अंदर और व्यवस्था फैलाने की कोशिश करता है उसे नाकाम करना एक बड़ी स्ट्रैटेजी के तहत बहुत जरूरी था और जिस तरह से महत्वपूर्ण कदम यहाँ पर लिया गया था उसके बारे में जो भ्रामक दुष्प्रचार था वो लगातार यहाँ पर फैलाने की कोशिश भी की गई थी लेकिन आप जो एजेंसीज हैं उनका कोऑर्डिनेशन देखिए कि कितना स्ट्रॉन्ग था कितना सुदृढ़ था कि जो ईद का त्योहार था वो भी यहाँ पर शांतिपूर्वक मनाया गया इसके साथ ही जो स्वतंत्रता दिवस है आप देख सकते हैं न केवल घाटी में बल्कि जो देश के विभिन्न हिस्सों से यहाँ पर लोग आए थे उन्होंने भी यहाँ पर मनाया तो तमाम प्रशासन तमाम एजेंसियां उनका जो एक सुदृढ़ नेटवर्क था उसको देखते हुए ये जो व्यवस्था है ये कायम करने में यहाँ पर सफल प्रशासन हो पाया है और आप देख रही हैं कि लगातार जो रिस्ट्रिक्शन के बावजूद भी यहाँ पर गाड़ियां सड़कों पर थी लोग अपना कामकाज कर रहे थे रमा तो मैं चाहूंगी तो कि आप बने रहिए हमारे साथ एक बार अपने दर्शकों को बता दें कि संचार सुविधाओं को जो आने वाले वक्त में बहाल की जा सकती है उनको लेकर मुख्य सचिव ने अपनी इस प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा you will see a gradual restoration from tonight and tomorrow onwards you will find lot of shrinagar functioning tomorrow morning bsnl takes a couple of hours to get back to action exchange by exchange they will be switching it on over the weekend you will have most of these lines functional to mukhya sachiv ne spasht taur par ye baat kahi hai ki dheere dheere sanchar suvidhaon ko samanya kiya jayega aur unhone ye bhi kaha ki kyunki bsnl ko wapas se kaam karne mein kuch ghanton ka samay lagta hai aur har exchange ko sakriya karna padta hai is wajah se usme thoda waqt lagega lekin jaise unhone ummeed jatai hai ki jald hi zyada sanchar suvidhaein muhaiya ho jayengi rama bani hui hai shrinagar se seedha hamare sath jab pabandiyon ki baat hoti rahi hai rama to usme sabse bade jo awaaz uthai jati hai rama aapko हमारी आवाज आ रही है जी जी ममता बताएं। हाँ रमा जब भी बात हुई है पाबंदियों की तब लगातार एक बात जो सामने आती रही वो ये कि संचार सुविधाएं सामान्य होनी जरूरी है ताकि जो लोग हैं वो अपने प्रियजनों से बात कर सके जम्मू कश्मीर के बाहर के जो लोग हैं वो जम्मू कश्मीर मौजूद अपने परिवार के लोगों से बात कर सके इसलिए संचार पर बहुत जोर दिया जाता रहा अब आज जबकि मुख्य सचिव ने कहा है कि जल्द ही संचार सुविधाओं को सामान्य किया जा रहा है कितनी बड़ी अच्छी खबर मानी जा सकती है घाटी के लोगों से क्योंकि आप भी तो घाटी के लोगों से लगातार बातचीत करती आ रही हैं और आपको भी इस बात का अंदेशा होगा कि वो इस चीज को कितने महत्व दे रहे हैं बिल्कुल बेहद राहत की बात है यहाँ पर लोगों के लिए क्योंकि जो संचार सुविधाओं को जो विभिन्न वजहें मुख्य सचिव ने जिस तरह से बताई चाहे वो आतंकवादी खतरा हो चाहे असामाजिक तत्वों की जो कोशिशें हैं उनको नाकाम करना हो उसकी वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी उसको लेकर परेशानी थी क्योंकि यहाँ पर बीस से ज्यादा स्टूडेंट्स थे वो बाहर पढ़ते थे इसके अलावा ईद का त्यौहार भी आने वाला था इसके अलावा जो क्योंकि फोन लाइन बंद होना फोन लाइन बंद होने से जो कम्युनिकेशन था वो बिल्कुल कट गया था लेकिन उसके लिए भी प्रशासन ने 300 से ज्यादा जो फोन बूथ यहाँ पर लगाए थे इसके अलावा विभिन्न ऑफिस में जो लोगों को सुविधाएं दी गई थी जो विभिन्न सुरक्षा दल हैं उन्होंने मददगार केंद्र अपने लगाए हुए थे जो लोगों को बात करा रहे थे तो दिक्कत जरूर थी लेकिन उसका भी एक उपाय निकाला गया था और अब जबकि ये संचार सुविधाएं बहाल होने की बात हुई है तो बेहद राहत की खबर है और जिस तरह से मुख्य सचिव ने भी इस बात को साफ किया कि कल से ही इसका असर दिखाई देगा और विभिन्न इलाकों में वहां के हालात के मुताबिक ये जो सुविधाएं हैं ये बहाल कर दी जाएंगी तो बेहद राहत की खबर है चाहे कम्युनिकेशन की बात हो चाहे स्कूल और कॉलेजेस के खुलने की बात हो चाहे जिस तरह से उन्होंने बताया कि स्थिति पर नियंत्रण है चाहे बॉर्डर हो चाहे आंतरिक स्थिति हो काफी जो कोशिशें उनको नाकाम किया गया है या फिर जो भ्रामक प्रचार किया जा रहा था उस पर लगाम लगाया गया है तो बेहद राहत की खबर है ममता एक बात कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने ये बात कही थी कि अनुच्छेद 370 के संदर्भ में जो केंद्र ने निर्णय लिया है उसका कितना वो सही निर्णय है और उसका कितना अच्छा फायदा हो सकता है जम्मू कश्मीर की आवाम को इसके बारे में जानकारी उन तक पहुंचाई जाएगी और आने वाले वक्त में इसको लेकर ठोस कदम उठाए जाएंगे रमा अभी हमने देखा कि मुख्य सचिव ने कहा कि केबल और केबल जो सेवा है वो भी चल रही है इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो समाचार पत्र हैं वो भी प्रकाशित हो रहे हैं क्या अब ये सारी जानकारी इन जरियो के जरिए लोगों तक पहुँचाई जा रही है 
बिल्कुल जो संचार के सभी माध्यम हैं उनके खुलने से ये सारी की सारी जो जानकारी है जो लोगों के मन में कुछ संशय पैदा करने की कोशिश की गई या जो पुराने कन्फ्यूजन हैं उनको निकालने में बहुत ही सहायक साबित होगी ममता जिस तरह से आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने स्वयं आकर अपना संबोधन किया राज्यपाल ने जो अभी अपना संबोधन दिया इसके अलावा राज्यपाल ने स्वयं दौरा किया एनएसए ने यहां पर लगातार सुरक्षा स्थिति के साथ साथ विभिन्न जगहों पर जाकर लोगों से बात की उनसे कनेक्ट किया उनके मन की बात जानी उनकी बहुत सारी शंकाओं का निवारण किया तो तमाम प्रशासनिक अमला जिस तरह से अब जमीन पर उतरा हुआ है ये सब जो अमली जामा पहनाने के लिए वो बेहद महत्वपूर्ण है और जब संचार की सुविधाएं खुल जाती हैं तो इसमें और ज्यादा महत्व हो जाता है क्योंकि ममता ये बताना बहुत जरूरी होगा कि धारा तीन और पैंतीस से जिसको कि एक बड़ा मुद्दा बनाकर अभी तक उठाया जाता रहा है और जिसके आड़ में यहां पर लोगों को छला जाता रहा है यहां के लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया जाता रहा है या उन्हें एक वोट बैंक की तरह ट्वीट किया जाता रहा है उसके बारे में बहुत सारे लोगों को सही जानकारी भी नहीं है कि आखिर वो है क्या उसके जाने से उन्हें नुकसान क्या हुआ या फिर उसके ना रहने से उन्हें क्या कुछ फायदा होगा तो ये सब बातें लोगों तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसके लिए प्रशासन लगातार कोशिश कर भी रहा है केंद्र सरकार की पूरी नजर है केंद्र सरकार भी इसकी तरफ से लगातार जैसे प्रधानमंत्री ने आपने देखा होगा कि लाल किले से इस बात की घोषणा की कि जम्मू कश्मीर में एक नए युग की शुरुआत हुई है वो युग जो एक विकास का युग होगा वो युग जो एक स्वर्णिम युग होगा वो युग जो लंबे समय से जम्मू कश्मीर के लोग जिन चीजों से वंचित थे जिन लाभों से वंचित थे वो लाभ उन्हें मिलेंगे एक वो युग जिसमें बहुत सारी भ्रामक परिस्थितियां उत्पन्न की गई थी जिसमें कि लोगों के विकास के रास्ते अवरुद्ध हो गए थे अब वो रास्ते खुलने का समय आ गया है तो बेहद महत्वपूर्ण इन सब बातों से ममता ये हो जाता है जी रमा तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण रही है ये सारी जानकारी जो आज मुख्य सचिव ने दी है जिससे कि ये उम्मीद बनती है कि आने वाले दिनों में आने वाले दिनों में ये सारी जो व्यवस्था है और जो हालात हैं वो अब पूरी तरह से सामान्य हो सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया रमा फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस वक्त मेरे सहयोगी शुभेंदु भी मेरे साथ जुड़ गए हैं शुभेंदु देखा जाए तो जो बात लगातार कही जाती रही कि जो जम्मू कश्मीर में हालात हैं जो उन हालात को सामान्य करने के लिए जो पाबंदियां हैं उनमें धीरे धीरे ढील दी जानी बहुत जरूरी है आज मुख्य सचिव की प्रेस वार्ता है हम सबने देखी एक उम्मीद की अब जल्द ही उन्होंने कहा आज रात और कल सुबह तक ही संचार सुविधाएं सामान्य हो जाएंगी ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा घाटी के लोगों को हालात सामान्य हो ही रहे हैं Uh, Chief Secretary Jammu and Kashmir Shri B V R Subramaniam is here, and uh, he will address all of you. Good afternoon, friends. Uh, I'm here to make a statement on the developments of the last few days, the situation in the state right now, on what we plan to do over the coming few days. <coughs> Okay. Okay. Fine. I intend to make a statement which I will read out copies of which will be circulated later and I don't intend to take any questions barring one or two. The statement answers most questions that you are likely to have. A fortnight ago some major decisions were taken with a view to promoting the long term welfare of the people of all the regions of the state and to ensure better governance and accelerated development the government's approach was guided by the conviction that all round development was the most credible solution to address separatist sentiments that were propagated by vested interests such sentiments were being used to legitimize a policy of cross border terrorism that has cost the lives of thousands of inhabitants of the state and the country the intent of terrorist attacks was to create an atmosphere of fear and terror and to block development that could unleash opportunities for the younger generation of people in the state among the groups that are well known 
for sponsoring violence <coughs> and carrying out such attacks are lashkar e toiba jaish e mohammed hizbul mujahideen etc their record has been recognized by governments worldwide and by international organizations including the united nations in implementation in implementing the decisions taken last fortnight this history of cross border terrorism required the government to put in place certain preventive steps as a precautionary measure an important factor in doing so were credible inputs that such terrorist organizations were planning to undertake mm -hmm. strikes in the state in the immediate future the steps consequently taken included restrictions on free movement prevention of large gatherings restrictions on telecom connectivity and closure of schools and colleges a few preventive detentions of individuals were also made in accordance with the provision of law to maintain law and order and avoid breach of peace similar measures have had to be taken in the past also following violent incidents this time these measures have been taken by way of precaution only keeping the safety and well-being of public at large at the same time steps were taken that there was no shortage of essential supplies medical facilities and hospitals continued to function electricity water supply and sanitation services are maintained pilgrims going on hajj and returning from hajj were specifically facilitated and people associated with providing all these services have free movement periodically there were relaxations in some of these restrictions to enable people to come out for their daily requirements a media center has been opened with communication facilities to enable media to cover events in the state with regular press briefings by senior government officials including the principal secretary who is sitting next to me and the director of information sitting next to me sufficient number of passes have been issued to media persons to facilitate their movement and reporting by them all major networks satellite and net cable tv networks are operational and new papers are being published there have been prolonged relaxations in the restrictions on saturday and sunday that is the 10th and 11th of august prior to eid so that people could do their eid shopping relaxations were also given on the day of eid to enable people to perform their eid prayers which was done in large numbers throughout the state there were provisions to enable people to go around and meet their friends and relatives and exchange eid gifts however some restrictions were required on 14th and 15th of august in view of independence day celebrations yesterday for which the terror threat perception was certainly greater particularly in the light of the statements from across the border which most of you have seen as things stand today 12 of the 22 districts are functioning normally with some limited restrictions in five of these the measures put in place have ensured that there has been not a single loss of life i repeat there has not been a single loss of life or serious injuries to anyone during the course of maintaining peace and order we have prevented any loss of human life despite concerted efforts by terrorist organizations radical groups and continuing efforts by pakistan to destabilize the situation keeping in view the evolving situation as well as the cooperation of the people in maintaining peace we are now taking measures to ease the restrictions in a gradual calibrated manner after today's friday prayers which the immediate reports are have gone off quite peacefully right through the state 
there would be an easing of restrictions in the next few days in an orderly way. Schools will be opened after the weekend area wise so that children's studies do not suffer. As movement restrictions are removed area by area, movement of public transport will be allowed in these areas. Government offices have been made fully functional from today and the attendance in many offices is quite high. Telecom connectivity, which has been a point of sore concern, will gradually be eased and restored in a phased manner, keeping in mind the constant threat posed by terrorist organizations in using mobile connectivity to organize terror actions. Preventive detentions are being continuously reviewed and appropriate decisions will be made based on law and order assessments. It is expected that over the next few days, as the restrictions get eased, life in Jammu and Kashmir will become completely normal. This is already visible in, on the roads to most of you, as the roads are full of regular traffic and we expect to see it increase in the coming few days. The government appreciates that it is the cooperation of the people of Jammu and Kashmir that is critical to help maintaining peace and public order. Its focus is on the earliest return to normalcy while ensuring that terrorist forces are given no opportunity to wreak havoc as in the past. Thank you. May I ask a question? What? Uh, yeah, uh, these have been extraordinary restrictions in the last 10 12 days. But does the government have an assessment? You talked about terrorist threats and stuff. But does the government have an assessment about how the people of the state have taken, taken the decision of reorganizing the state? Because there is a lot of anarchy. I am not getting into that right now. We are actually talking about the restrictions that have been placed and the gradual unrolling of those restrictions. As things come back to normalcy, all of you will have a better assessment. What you are taking, telling me is anecdotal in nature. So whatever one is hearing is anecdotal. When things come back to full normalcy, one will have a better idea. One second. Yep, go ahead. Uh, you suggested that there are elements across the border uh, which are trying to find trouble in Kashmir. Right. And certain uh, militant groups on this side, like his own Jaiveen Lashkar So how do you categorize PDP HNC, whose leaders are behind the bars? Are they also getting directions from any side? I have named certain organizations. Our primary responsibility is to ensure that there is no loss of life. Most of you have seen the events of 2008, 10 and 16 what happened then and what has happened now. There has been not a single loss of life and it is to the credit of the people of the state and the government and the security forces that they have managed to get over the situation very quietly with utmost calm and no loss of civilian life. What is being propagated from across the border is apparent to all and there is certainly an attempt to ensure that peace and calm in the state are disturbed. The people of the state have been the biggest victims of all this and my statement actually says everything. Okay, since you, since you asked me about telephone lines, you will see a gradual restoration from tonight and tomorrow onwards. You will find a lot of Srinagar functioning tomorrow morning. BSNL takes a couple of hours to get back to action. Exchange by exchange they will be switching it on. Over the weekend you will have most of these lines functional. That was an important press conference by BVR Subramaniam, Chief uh, Secretary Jammu and Kashmir. Uh, importantly, his press conference focused on the manner in which uh, the restrictions are going to be eased uh, in the region, Jammu and Kashmir, uh, in, in Kashmir in particular. He spoke about how uh, schools uh, will be opened area-wise uh, uh, from, uh, from next week, uh, from Monday. Uh, government offices, in fact, are fully functional already uh, from today. Uh, on the aspect of mobile connectivity also, he said that phase-wise, the connectivity will be restored. There were several key highlights. Uh, we're heading for a short break here. When we return, we'll get some update from the ground in Srinagar. Stay with us. Arit, brother, are you always going to Bangalore? Planning is perfect. Now, there will be something that will be needed. So, will you come back to Bhopal? Then, okay. But you don't forget to update your own ADHAR. ADHAR update? Yes. But how do I do it? Go to any bank or post office and go to the ADHAR Kendra. 
आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं और एड्रेस के लिए यू की वेबसाइट पर जाकर खुद बदल सकते हैं जीवन को आसान बनाने के लिए हम है आधार के साथ मेरा आधार मेरी पहचान So we heard the press conference uh, by Chief Secretary BVR Subramaniam talking about the manner in which restrictions are going to be eased uh, in the valley in uh, Kashmir. Now my colleague Nitendra is joining us from Srinagar on a uh, phone line. Nitendra, जब से ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया abrogation of Article 370, तभी से आशा थी कि कितनी जल्द जो normalcy है, वो valley में कश्मीर में जम्मू और लद्दाख में तो चीज़ अब better है, पर uh, कश्मीर में normalcy जल्द से जल्द आए. अभी जो press conference हुई Chief Secretary की काफी important points उन्होंने बताए किस तरीके से ईज की जाएंगी देखिए बहुत अहम घोषणा है सरकार की तरफ से खास तौर पे बच्चों के लिहाज से देखा जाए तो सोमवार से स्कूल खुल जाएंगे और वो जो एरिया वाइज एरिया वो स्कूल खोलने का प्लान है सरकार का और उसके बाद जो बच्चे हैं छोटे बच्चे हैं खास तौर पे उनको स्कूल वो जा सके पढ़ाई कर सके इसको लेकर के सरकार ने कहा घोषणा की दूसरी जो सबसे बड़ी बात हुई कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनको ओपन किया जाए ताकि लोग एक दूसरे से दूसरे जगह तक आ सके जा सके अपने रिश्तेदारों से मिल सके अपने रोजमर्रा के जो जीवन है उसको सामान्य कर सके और तीसरी जो अहम घोषणा थी वो कनेक्टिविटी को लेकर की थी खास तौर पे जो मोबाइल और टेलीफोन को लेकर की थी तो उसमें भी सरकार का ये कहना है कि हम आज शाम से और कल सुबह से जो फोन लाइन है वो ओपन हो जाएंगे ताकि लोग बात कर सके अपने परिजनों से बात कर सके और एक तरह से नॉर्मल सिचुएशन में रह सके तो ये तीन बहुत ही अहम सरकार की तरफ से फैसले हैं जो लिए गए हैं और इसका सीधा सीधा असर यहाँ के लोगों पे पड़ेगा और लोग की जो सामान्य जनजीवन है वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगी हम देखते हैं पिछले तीन दिन से भी देख रहे हैं कि लोग सड़कों पर आ रहे हैं जा रहे हैं जो उनकी रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं वो मिल रही है खासतौर पर जो अस्पताल है उसमें ओपीडी में डॉक्टर बैठ रहे हैं पेशेंट का इलाज हो रहा है इमरजेंसी सर्विसेज चल रहे हैं और जो दवाएं हैं दवाएं वो भी दवाओं का बिल्कुल उपलब्धता है जो मेडिकल स्टोर है वो खुले हुए हैं तो आमतौर पे जो ट्रैफिक है वो सामान्य है लोग आ रहे हैं जा रहे हैं डल लेक पे मैंने देखा कि लोग वहां पे मछलियां मार रहे हैं लोग शिकारा में घूम रहे हैं तो तमाम जो जो सामान्य जनजीवन है वो बिल्कुल ठीक है लेकिन जो 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 स्कूल के लिहाज से है जो छात्रों के लिहाज से वो बहुत ही अहम है जो मंडे से सोमवार से स्कूल खुलेंगे और कुछ कुछ एरिया में और में उसको खोला जाएगा। जी नितेत्र चीफ सेक्रेटरी ने यह भी बताया कि रिस्ट्रिक्शंस के दौरान जो अभी भी कायम है किस तरीके से माहौल पूरा शांत रहा कोई भी कैजुअलिटी या सीरियस इंजरी की कोई रिपोर्ट नहीं है और जो लोगों का पार्टिसिपेशन है पीपल्स पार्टिसिपेशन उन्होंने कहा कि बहुत क्रूशल होगा अभी जब रिस्ट्रिक्शन है और बाद में जब उसको हटाया जाएगा पूरी वादी में पीस और अमन चैन कायम रखने के लिए देखिए सबसे बड़ी बात जो सरकार की तरफ से कही गई कि जो ये रिस्ट्रिक्शन रहा और उसमें जो आम लोगों का सहयोग रहा वो काफी इंपॉर्टेंट है दूसरा जो सुरक्षा बल हैं या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस हैं उनका जो सहयोग रहा उनकी जिस तरह की आ, वो रही वो बिल्कुल सराहनीय थी निश्चित तौर पे पब्लिक का सपोर्ट रहा तभी जाकर के इतनी बड़ी आ, जो बात हो सके और खासतौर पर कोई कैजुअलिटी नहीं अभी तक हुआ है और किस तरीके से जो प्रिवेंटिव मेजर उठाए गए थे उसके वजह से एक भी जान नहीं गई है लोग बिल्कुल शांति से जो सरकार की जो कदम थे उसका सहयोग किया और अपनी जो उनकी जीवन चर्या थी वो सामान्य गति से चलती रही तो निश्चित तौर पे इतनी बड़े जो कदम उठाए गए बिना राज्य के जनता के सहयोग से ये संभव नहीं था और खासतौर पर के सुरक्षा बलों के सहयोग से संभव नहीं था इसका सरकार ने धन्यवाद दिया है जनता का और आगे भी वो, वो उम्मीद करते हैं कि जनता इस तरह सहयोग करेगी जैसे जैसे रिस्ट्रिक्शन हटाए जाएंगे स्कूल खुलेगी लोग दुकानें खुलेंगी टेलीफोन पे बात कर पाएंगे अपने परिजनों से तो वो धीरे धीरे सामान की तरफ स्थिति बढ़ती जाएगी और बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा जी नितेंद्र प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी बी वी सुब्रमण्यम ने ये तो अच्छी बात रही कि रिस्ट्रिक्शन हटाने की बात फेज वाइज कही पर वहीं पे उन्होंने जो पाकिस्तानी प्रोपोगेंडा है जो पाकिस्तानी फंडेड टेररिज्म है एल की बात उन्होंने करी कि वो थ्रेट्स अभी भी हैं वैली में और सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए काफी ये एक चुनौती होगी आने वाले समय में निश्चित तौर पे ये जो जितने भी कदम उठाए गए हैं वो जो सरकार को इनपुट मिले थे इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पे ये कदम उठाए गए थे ताकि किसी की जान माल की 
नुकसान न हो और ये थ्रेट अभी भी बना हुआ है इसीलिए सरकार इतने बड़े कदम उठाए थी और जैसे जैसे ग्रेजुअली इसमें थोड़ी थोड़ी से जैसे ढील दी जाएगी उसके बाद देखा जाएगा कि सिचुएशन किस तरह के हैं और उसको समीक्षा किया जाएगा तमाम बड़े स्तरों पे तो वो थ्रेट अभी भी बना हुआ है और इसको लेकर के सरकार की तरफ से बहुत ही कड़ी निगरानी रखी जा रही है जनता के के, के सहयोग से और सुरक्षा बलों के सहयोग से ये जो तमाम जो आतंकवादी ग्रुप हैं उन पे के जो मंसूबा है उन पे पानी फिरे और वो अपने मंसूबे में कामयाब ना हो सके इसके लिए तमाम जो इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं जी नितेंद्र जो जो स्टेप्स बताए जिस तरीके से धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शंस को ईज किया जाएगा आप श्रीनगर में हैं वहाँ लोगों से बात भी कर रहे हैं अपने आकलन से थोड़ा बताएं कि लोगों के एक्सपेक्टेशंस क्या रहे हैं अभी तक जो रिस्ट्रिक्शंस का दौर था और अभी जो जिस तरीके से ईज इन्हें करने की बात करी गई है वो क्या मायने रखेंगे लोगों के देखिए लोगों की सबसे बड़ी जो उम्मीद थी और मांग थी कि उनकी जो कनेक्टिविटी को सुधारा जाए ताकि वो लोग अपनों से बात कर सके और सरकार ने इसी मद्देनजर रखते इसी को मद्देनजर रखते इस तरह के कदम उठाए हैं और कल से एक तरह से वो बात कर पाएंगे अपने परिजनों से और एक क्रॉस जम्मू कश्मीर रीजन में वो टेलीफोन लाइन ओपन किया जा रहा है और लोग बच्चे स्कूल जा सके तो सबसे बड़ी मांग लोगों की यही थी बाकी उनके रोजमर्रा के जीवन में कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी वो बिल्कुल आ जा रहे थे अपने सामान जो जरूरतमंद की सामान थी वो उनको मिल रहा था और अस्पताल में इलाज हो रहा था तो आने जाने में कोई पाबंदी नहीं थी लोग आ रहे थे जा रहे थे हम लोग भी सड़कों पे देख रहे हैं घूमते हैं जाते हैं लोगों से मिलते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल था लेकिन कनेक्टिविटी जैसे मोबाइल की अगर और टेलीफोन की खुल जाएगी तो खास तौर पर वो अपने परिजनों से बात कर सकेंगे ये सबसे बड़ी लोगों की मांग जी नितेंद्र ऑल्सो बी सुब्रमण्यम ने यह बताया कि जो सरकारी दफ्तर है वो तो आज से ही खुल गए हैं और अटेंडेंस भी काफी अच्छी रही है तो थोड़ा बताएं ये क्या दफ्तर हैं और क्या इन दफ्तर के थ्रू क्या सर्विसेज मुहैया होगी लोगों को देखिए सरकारी दफ्तर चूंकि रिस्ट्रिक्शन थे इस वजह से बंद थे लेकिन आज से वो खुल चुके हैं जिसका असर सड़कों पर दिखा जा रहा है और दफ्तर जब खुल गए हैं तो उनमें रोजमर्रा के जो कामकाज है वो चल रहा है खासतौर पर जो जितनी भी राज्य सरकार की जो ऑफिस है उसमें लोग आए अपने जो रोजमर्रा के काम है फाइलों को देखा और बाकी जो जिस तरह के जो कई सारे फाइल पेंडिंग पड़े हुए तो उनको निपटाया और ये सड़कों पे भी दिख रहा है आवागमन काफी ट्रैफिक उनको निपटाया और ये सड़कों पे भी दिख रहा है आवागमन काफी ट्रैफिक आम दिनों के मुकाबला आज ज्यादा देखा जा रहा है और मुकाबला आज ज्यादा देखा जा रहा है और और कल से और भी इस पे भी इस पे बढ़ोतरी होगी और जैसे मान लिया कई ऐसे आदमी लोग हैं जिनकी दफ्तरों में काम होगा तो वो मंडे से अपने जो 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 भी सरकारी दफ्तर में उनके काम पेंडिंग होंगे उसको वो करा सकते हैं तो निश्चित तौर पे जो एक सामान्य जनजीवन है वो बिल्कुल बहाल हो जाएगा और जो बच्चे हैं वो स्कूल जा सकेंगे और जो सरकारी दफ्तर में जो काम पेंडिंग थे वो सुचारू रूप से हो सकते ऑल राइट नितेंद्र देयर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस विद दोज इनपुट्स फ्रॉम श्रीनगर माय कॉलीग नितेंद्र सिंह गिविंग अस अपडेट अबाउट द मैनर इन व्हिच द रिस्ट्रिक्शंस आर गोइंग टू बी ईस्ट एंड द इंपैक्ट ऑन द लोकल्स इन कश्मीर इन पर्टिकुलर दिस वाज ऑफ कोर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ वेरी इंपोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट टुक प्लेस जस्ट अ शॉर्ट वाइल अगो चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम हैड सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स टू मेक फर्स्ट ही इज इंपोर्टेंटली मेंशन दैट देयर इज नो कैजुअलिटी विद अ पीरियड ऑफ रिस्ट्रिक्शन दैट वाज ऑन पर्टिकुलरली इन कश्मीर वैली देयर वाज नॉट अ सिंगल लॉस ऑफ life and other important ways in which restrictions are going to be eased are that the government offices are already uh, open uh, in Kashmir uh, schools are going to open from next week from Monday uh, they also said uh, the administration said that mobile connectivity that has been a cause of concern is also going to be uh, reinstated is going to be available phase wise and area wise uh, once again let's turn to uh, Srinagar my colleague uh, Rama Tyagi is joining us uh, now uh, Rama important press conference by the chief secretary uh, several key points points in which the restrictions are going to be relaxed uh, once again just take us through what these mean for the people of kashmir in particular 
ये शुभेंदु इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस इन विच चीफ सेक्रेटरी क्लियरली स्टेटेड दैट नाउ थिंग्स आर मूविंग टुवर्ड्स नॉर्मलसी एंड सम मोर रिस्ट्रिक्शंस विल बी ईज आउट एंड द मेन कंसर्न वाज द ब्लॉकेड ऑफ कम्युनिकेशन व्हिच 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 वाज टू प्रिवेंट सम द एफर्ट्स ऑफ सम मिसक्रिएंट्स एंड सम थ्रेट फ्रॉम ही ही हैज टेकन नेम ऑफ जैश ए मोहम्मद लश्कर ए तैयबा एंड Uh, some other uh, terrorist uh, designs also and he was saying that to prevent any kind of uh, b uh, these kind of mishappenings uh, these uh, these steps have been taken earlier but now after reviewing the situation uh, they are uh, going to uh, ease out these restrictions phase by phase uh, uh, schools and colleges will be opened by monday and uh, they will start it from rural areas communication uh, will be open and phone lines will be open uh, phase by phase and uh, first of all uh, bsnl uh, would work functioning and it will take time but uh, from uh, tomorrow uh, they are hoping that uh, the phone lines uh, will be in place and uh, several others measure and he has stated clearly this is because of the combined strategy of security forces uh, state administration and yes the cooperation of uh, the people of jammu kashmir also because they have patiently fo followed the, all the uh, uh, all the guidelines uh, uh, what uh, what are given to them and eid was celebrated very uh, peace uh, in a peaceful way and uh, 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 yesterday uh, uh, we all have seen that um, how uh, uh, independence day uh, independence day was celebrated so uh, uh, this was very important because there were uh, certain, uh, certain con uh, concern like uh, communication and uh, school and colleges and hmm. other uh, things also so uh, he has cleared that uh, all the things th there is uh, nothing to worry about uh, government is doing everything uh, to facilitate common man and uh, 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 phase by phase uh, after reviewing the situation जी. everything will be uh, normal absolutely uh, normal ji uh, rama ye bhi bataye chief secretary ne bataya ki jo essential services the wo रिस्ट्रिक्शंस के दौरान भी अभी भी जारी थे कंटिन्यू थे पूरी वैली में थोड़ा सा इंसाइट दें कि ये क्या एसेंशियल सर्विसेज थे हमें मालूम है हॉस्पिटल्स पूरी स्ट्रेंथ के साथ काम कर रहे थे थोड़ा सा और बताएं कि आ, किस तरीके की सर्विसेज अवेलेबल थी जो लोकल्स हैं कश्मीर के श्रीनगर के उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से शुभे तो जितनी भी रोजाना की जरूरी सर्विसेज होती हैं जितनी भी रोजाना की जरूरियात होती हैं आम जीवन में जिस तरह से हम देखते हैं वो सब अवेलेबल थी चाहे वो चिकित्सकीय सुविधाएं हो चाहे मेडिकल फैसिलिटीज हो चाहे दवाएं हो या अन्य 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 सुविधाएं हो इसके अलावा जो खाने पीने की चीजें थी जैसे कि ईद के मौके पर देखा गया था कि ओपन हार्ट जो है उनके घरों के पास लगाए गए थे या डोर स्टेप्स पर डिलीवरी की जा रही थी इसके अलावा लगातार ये कहा जा रहा था कि जो पेट्रोल और डीजल है या अन्य जरूरी चीजें हैं उनकी आ, उनकी आपूर्ति जो है था कि जो पेट्रोल और डीजल है या अन्य जरूरी चीजें हैं उनकी आ, उनकी आपूर्ति जो है क्योंकि हाईवेज ओपन है लगातार हो रही है तो किसी तरह की कोई क्योंकि हाईवेज ओपन है लगातार हो रही है तो किसी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है जो ट्रैफिक मूवमेंट था वो लगातार जो सामान्य तरीके से जारी था लोग सड़कों पर आ रहे थे अपने जरूरी काम कर रहे थे इसके अलावा जो ऑफिस थे उनमें भी कामकाज सामान्य रूप से चल रहा था तो एक तरह से नहीं है जो ट्रैफिक मूवमेंट था वो लगातार जो सामान्य तरीके से जारी था लोग सड़कों पर आ रहे थे अपने जरूरी काम कर रहे थे इसके अलावा जो ऑफिस थे उनमें भी कामकाज सामान्य रूप से चल रहा था तो एक तरह से दो चीजें थी जो यहां पर लोगों के लिए चिंता का विषय था जो कि स्कूल और कॉलेजेस या फिर जो संचार की सुविधाएं थी वो बंद कर दी गई थी और वो भी किसी भी दो चीजें थी जो यहां पर लोगों के लिए चिंता का विषय था जो कि स्कूल और कॉलेजेस या फिर अवांछनीय घटना को रोकने के लिए और उसका भी आज उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये भी अब बहाल हो जाएगा जो आने वाला सोमवार है उससे स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे और जो संचार की सुविधाएं हैं वो कल से एरिया बाय एरिया सिचुएशन के अकॉर्डिंगली और सर्विस प्रोवाइडर के अकॉर्डिंगली वो खुलनी शुरू हो जाएंगी शुभेंदु जी रमा कि देश का राज्य का जो भविष्य है वो युवा हैं वो बच्चे हैं और ये जो एक बड़ी खबर आई है कि जो रिस्ट्रिक्शंस ईज होंगे उसमें जो स्कूल्स और कॉलेजेस हैं वो सोमवार से अगले सप्ताह से खुलना शुरू हो जाएंगी तो कितना आपको लगता है प्रभाव पड़ेगा हम धीरे धीरे नॉर्मल सी की बात कर रहे हैं श्रीनगर में कश्मीर में स्कूल का खुलना बच्चों का अपने समय से स्कूल में जाना अपनी पढ़ाई जारी रखना कितना कितना महत्वपूर्ण आपको लगता है ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट होगा जब हम नॉर्मल से की बात करते हैं वादी में देखिए नॉर्मल सी की आप बात कर रहे हैं शुभेंदु स्थितियां यहां पर 
जो सामान्य कार्य व्यवहार है वो सामान्य तौर पर ही चल रहा था नॉर्मली ही चल रहा था सिर्फ दो तीन चीजें थी स्कूल और कॉलेजेस का खुलना ये कब खुलेगा ये एक उत्सुकता थी और दूसरा जो संचार की सुविधाएं थी वो जो है लोगों को उसमें लग रहा था कि ये थोड़ा जल्दी होना चाहिए क्योंकि न वो अपने रिश्तेदारों से बात कर रहे हैं ना आसपास से बात कर रहे हैं या दूर दराज जो उनके बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे उनका एक संचार स्थापित नहीं हो पा रहा था तो ये कुछ चीजें थी लेकिन इसका भी सरकार बार बार साफ कर रही थी कि क्योंकि जिस तरह से जो मोबाइल नेटवर्क्स हैं या फिर जो इंटरनेट है इसका अगर पिछली कुछ इतिहास को देखें तो उसका दुरुपयोग हुआ या पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से 2008 और 2016 के वीडियोस जो हैं आने शुरू हुए या कुछ मीडिया ने कुछ भ्रामक प्रचार किस इस तरह की खबरें आई कि कुछ दुष्प्रचार हो रहा है तो उस पर लगाम रखने के लिए जिससे कि किसी भी तरह का असंतोष न भड़के किसी भी तरह की अवांछनीय कार्रवाई यहां पर ना हो और किसी भी तरह के नापाक मंसूबे यहां पर कामयाब ना होने पाए इस वजह से इसे रखा गया था लेकिन इन रिस्ट्रिक्शन के साथ साथ स्थिति की समीक्षा भी की जा रही थी प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध था लोगों को संचार की सुविधाएं फोन लाइन उनके जरूर बंद थे लेकिन सरकारी ऑफिस में या अलग से बूथ के द्वारा उनसे उनको बात कराई जा रही थी ईद का त्यौहार ठीक से मना स्वतंत्रता दिवस जो है वो पूरे जोश व खरोश के साथ हर्षोल्लास के साथ यहां पर मनाया गया तो प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध था और यह भी देखा जा रहा था कि किस तरह से स्थिति को इतना नॉर्मल इतना नॉर्मल इतना सामान्य कर दिया जाए कि दोबारा से ये चीजें बहाल हो चुके हो सके और आज चीफ सेक्रेटरी ने यह साफ किया कि जो सभी स्थितियों की समीक्षा की गई है उसके बाद यह निकल कर आया है कि फेज बाय फेज अब इलाके के अनुसार देखकर जहां पर स्थिति कैसी है वहां पर उसके हिसाब से फोन लाइन्स खोली जाएंगी स्कूल और कॉलेजेस खुलेंगे बच्चे स्कूल जाएंगे और अब इस बात में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं जी रमा धन्यवाद आपका इन सभी अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आप बनी रहे हमारे साथ अगले बुलेटिन में भी हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे और पता करेंगे कि कैसे हालात हैं श्रीनगर में खासकर आफ्टर द रिलैक्सेशन फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन वर अनाउंस बाय चीफ सेक्रेटरी बी वी आर सुब्रमण्यम माई कॉलेग रमा त्यागी वॉज गिविंग आस थ्री सिक्सटी डिग्री अपडेट ऑन द वेज इन विच दीज रिलैक्सेशन दैट है अनाउंस वेदर ओपनिंग ऑफ स्कूल और रेस्टोरेशन ऑफ मोबाइल नेटवर्क हाउ इट्स गोइंग टू फर्दर इन्हांस द इन्वायरमेंट ऑफ नॉर्मल नॉर्मल से इन द वैली विद दो अपडेट वी कंक्लूड दिस बुलेटिन बट न्यूज इन अपडेट्स कंटिन्यू जस्ट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक नमस्कार जल है तो कल है स्वच्छ भारत अभियान का संकल्प संरक्षित हो जल हर घर पहुंचे नल जल संकट को हमने गंभीरता से लेना हो पानी बचाना हर घर को जल इस मंत्र को लेकर के आगे बढ़ना है जल शक्ति समाचार सोमवार से शुक्रवार शाम छह बजकर पचास मिनट पर सिर्फ डीडी न्यूज पर A quick look at the day's top news. Hundred big stories from across the country and the world in just 30 minutes. Watch Express News Monday to Friday, 7 p.m. only on DD India. Din bhar ki surkhiyon par nazar. Desh duniya ki sab badi khabar. सिर्फ तीस मिनट में एक्सप्रेस न्यूज सोमवार से शुक्रवार सुबह नौ बजे और रात साढ़े नौ बजे सिर्फ टीवी न्यूज पर संस्कृत में भारत की एकमात्र साप्ताहिक पत्रिका सर्वे भद्राणी पश्चिम तो माप कस्तित को भाग बने समुद्र विशुष्य भाषा नाम जननी बहुत ही अस्माकम संस्कृत भाषा संस्कृत जगत की हलचल जय जय हे महिषा सूर्य मर्दिनी ज्योति कलश लवते आधे घंटे में सब कुछ सरल संस्कृत में संस्कृत से वर्णशास्त्रम व्याकरण शास्त्रम इतनी सर्वान्य अप्यत्यंत वैज्ञानिकानि वार्तावली शनिवार शाम सात बजे और रविवार दोपहर साढ़े बारह बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर
जम्मू कश्मीर में चरणबद्ध तरीके से हटाए जाएंगे प्रतिबंध सोमवार से खुल जाएंगे स्कूल कॉलेज फोन कनेक्टिविटी धीरे धीरे होगी बहाल मुख्य सचिव ने बताया सीमा पार आतंकवाद के खतरों के बीच एहतियाती कदमों से बची लोगों की जान जम्मू कश्मीर में सरकारी कार्यालय खुले 22 में से 12 जिलों में स्थिति पूरी तरह से सामान्य पांच जिलों में लागू है कुछ प्रतिबंध मुख्य सचिव ने कहा सरकार का प्राथमिकता आतंकवादियों को राज्य की कानून व्यवस्था में व्यवधान डालने का न मिले कोई भी मौका अनुच्छेद तीन के खिलाफ याचिका दायर करने वालों को उच्चतम न्यायालय की कड़ी फटकार कहा याचिका की खामिया करने दूर तीन जजों की खंडपीठ ने बिना देश सुनवाई की स्थगित केरल में बाढ़ की स्थिति में सुधार सामान्य होते हालात के बीच घरों को लौट रहे हैं लोग कर्नाटक से बाढ़ के संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात बाढ़ से राज्य में चालीस हजार करोड़ से अधिक के नुकसान का अनुमान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भूटान की दो दिन की यात्रा पर होंगे रवाना पीएम की यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंधों को मिलेगी और मजबूती नमस्कार आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और शाम चार बजे की खबरों के साथ मैं हूं ममता चोपड़ा शुरुआत जम्मू कश्मीर से जहां हालात अब तेजी से सामान्य हो रहे हैं जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वहां के मौजूदा हालात के बारे में आज जानकारी दी गई वहां के मुख्य सचिव ने बताया कि बाईस में से बारह जिलों में स्थिति पूरी तरह से सामान्य है अब तक किसी भी व्यक्ति की मौत की खबर नहीं है और कोई भी गंभीर रूप से भी घायल नहीं हुआ है restrictions were required on 14th and 15th of august in view of independence day celebrations yesterday for which the terror threat perception was certainly greater particularly in the light of the statements from across the border which most of you have seen as things stand today 12 of the 22 districts are functioning normally with some limited restrictions in five of these the measures put in place have ensured that there has been not a single loss of life i repeat there has not been a single loss of life or serious injuries to anyone during the course of maintaining peace and order we have prevented any loss of human life despite concerted efforts by terrorist organizations radical groups and continuing efforts by pakistan मुख्य सचिव बी वी आर सुब्रमण्यम ने इस प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि धीरे धीरे प्रतिबंध हटाए जाएंगे और इस हफ्ते के बाद स्कूल भी खुल जाएंगे इसके साथ ही कल से श्रीनगर में लैंडलाइन फोन सेवा भी बहाल हो जाएगी जिसके बाद धीरे धीरे बाकी जगहों पर भी फोन शुरू हो जाएंगे as well as the cooperation of the people in maintaining peace we are now taking measures to ease the restrictions in a gradual calibrated manner after today's friday prayers which the immediate reports are have gone off quite peacefully right through the state there would be an easing of restrictions in the next few days in an orderly way schools will be opened after the weekend area wise so that children studies do not suffer as movement restrictions are removed area by area movement of public transport will be allowed in these areas government offices have been made fully functional from today and the attendance in many offices is quite high और मुख्य सचिव ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन अब सामान्य रूप से चल रहा है टेलीकॉम कनेक्टिविटी को लेकर उन्होंने उम्मीद बंधाई और कहा कि धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से टेलीकॉम कनेक्टिविटी को भी शुरू किया जाएगा सम रेस्ट्रिक्शंस वर रिक्वायर्ड ऑन 14th एंड 15th ऑफ अगस्त इन व्यू ऑफ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस येस्टरडे फॉर व्हिच द टेरर थ्रेट परसेप्शन वाज 
certainly greater, particularly in the light of the statements from across the border, which most of you have seen. As things stand today, 12 of the 22 districts are functioning normally with some limited restrictions in five of these. The measures put in place have ensured that there has been not a single loss of life. I repeat, there has not been a single loss of life or serious injuries to anyone during the course of maintaining peace and order. We have prevented any loss of human life despite concerted efforts by terrorist organizations, radical groups and continuing efforts by Pakistan to destabilize the situation. और साथ ही मुख्य सचिव ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा की स्थिति का जायजा लेते हुए टेलीकॉम सेवाएं बहाल की जाएंगी लेकिन श्रीनगर को लेकर उन्होंने कहा कि यहां संचार सेवाएं जल्द ही बहाल कर दी जाएंगी लेकिन धीरे धीरे बाकी जगहों पर भी फोन की सेवाएं शुरू हो जाएंगी यू विल सी अ ग्रेजुअल रेस्टोरेशन फ्रॉम टुनाइट एंड टुमारो ऑनवर्ड्स यू विल फाइंड लॉर्ड ऑफ श्रीनगर फंक्शनिंग टुमारो मॉर्निंग बीएसएनएल टेक्स अ कपल ऑफ आवर्स टू गेट बैक टू एक्शन Exchange by exchange, they will be switching it on. Over the weekend, you will have most of these lines functional. Jammu Kashmir se anuchhe 370 ke adhikta pravadhanon ko rad kiye jaane ke khilaf janhit yachika dair karne par vakil M L Sharma ko Supreme Court ne aaj kadi phatkar lagai. Mukhya Nayadhish Ranjan Gogoi ne yachika karta vakil ko jam kar phatkar lagate hue kaha janhit yachika ke saath koi annexure nahi lagaya gaya. मैं आपकी याचिका आधे घंटे से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहा कि आपकी प्रेयर क्या है कुछ पता नहीं आप कहना क्या चाहते हैं इसके साथ ही चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी याचिका ऐसी नहीं है जिस पर सुनवाई की जा सके हम आपकी याचिका को खारिज कर देते लेकिन ऐसा करने से इस मामले में दायर कई और याचिकाओं पर भी असर पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद तीन के प्रावधान को कम किए जाने पर छह याचिकाएं दायर हुई है लेकिन उनमें से चार अभी भी दोषपूर्ण है और ये मुद्दे पर याचिकाकर्ता की गंभीरता को दिखाता है कोर्ट ने कहा कि सभी याचिकाओं में डिफेक्ट दूर होने के बाद सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाएगा और सीधा रुख कर लेते हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर का जहां से श्रीनगर से हमारी संवाददाता रमा त्यागी सीधा हमारे साथ जुड़ रही हैं। रमा आज मुख्य सचिव की प्रेस वार्ता में जो पाबंदियां लगाई गई है उनमें ढील देने की बात पर जोर दिया गया विभिन्न पहलुओं को सामने रखा गया इस प्रेस वार्ता के बाद श्रीनगर की आवाम की क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? देखिए लोग जो उम्मीद कर रहे थे वो उम्मीद जो है उनकी पूरी हो गई है और अब उन्हें राहत मिली है कि जिस तरह से संचार की सुविधाएं थी वो बहाल हो जाएंगी तो जो एक दिक्कत आ रही थी उन्हें अपने जो अपने आसपास के अपने रिश्तेदार थे या अपने बच्चे थे जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं उनसे बात करने में हालांकि प्रशासन ने यहां पर इंतजाम किए हुए थे फोन बूथ से या अन्य मददगार केंद्र भी थे जहां से वो बात कर पाते थे लेकिन उन्हें जाना पड़ता था या थोड़ा सा जो है आप समझ सकती हैं कि ये स्वाभाविक है कि एकदम बात नहीं हो पाती है थोड़ा सा देर उसमें लगती है जब आदमी जाता है फोन बूथ पर या किसी अन्य ऑफिस पर या मददगार केंद्र पर हालांकि उनके घरों के पास भी थे लेकिन अब वो अपने जिस तरह से पहले बात कर पाते थे बात कर पाएंगे तो एक बहुत बड़ी राहत की बात है कनेक्टिविटी जो है वो आप जानती हैं कि आज के युग में कितनी जरूरी है और वो जो है लेकिन वो अब बहाल हो जाएगी और इस बात को लेकिन यहाँ के लोग ममता मैं बताऊँ समझ भी रहे थे जिस तरह से मुख्य सचिव ने साफ तौर पर कहा कि ये जो पाबंदियाँ लगाई गई थी इनकी मुख्य वजह थी जिस तरह का आतंकी खतरा था कुछ टेररिस्ट आउटफिट्स के उन्होंने नाम भी लिए जिस तरह से यहाँ पर एक दुष्प्रचार का माहौल कायम करने की कोशिश की जा रही थी तो किसी भी अवांछनीय घटना को रोकने के लिए और उसमें प्रशासन सफल भी हुआ है मुख्य सचिव ने आपने सुना होगा ममता कि साफ तौर पर उन्होंने कहा कि एक भी एक भी इस तरह की मिसापनी की घटना की सूचना नहीं आई है और कंपेरेटिवली जो अगर पुराने आप समय देखें उससे बेहद बेहद सफल जो है इस बार का नियंत्रण रहा है इस बार की जो सामान्य हालात बहाली रही है और इसमें प्रशासन के साथ साथ सुरक्षा बलों के साथ साथ उन्होंने आम लोगों का भी धन्यवाद दिया कि आम लोगों ने भी पूरी तरह से सहयोग किया जिस तरह के दिशा निर्देश उन्हें दिए गए उसका पालन किया प्रशासन ने भी जिस तरह के इंतजाम किए और आम लोगों की सहूलियत के लिए जो जरूरी 
सुविधाएं थी जो एसेंशियल चीजें थी या जो चिकित्सकीय सुविधाएं थी या जो अन्य उनकी जरूरियात थी उनको पूरा करने का पूरा ध्यान रखा ईद का त्यौहार जिस तरह से शांतिपूर्वक मना स्वतंत्रता दिवस समारोह यहां पर मनाया गया जो ऐतिहासिक रहा तो तमाम ये सब ऐसे कदम थे जो सरकार के द्वारा उठाए गए राज्य सरकार के द्वारा उठाए गए केंद्र सरकार की इन पर पूरी नजर थी लगातार राज्यपाल दौरा कर रहे थे एनएसए यहां पर लगातार यहां पर उन्होंने कई इलाकों का दौरा किया तो आप देख सकती हैं कि पूरी प्रशासनिक मशीनरी सुरक्षा बलों के साथ एक बेहतर सामंजस्य के साथ यहां पर जुटी हुई थी कि किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो और लोगों को रिस्ट्रिक्शन के बावजूद किसी भी तरह की कमी महसूस ना हो और उसमें वो पूरी तरह से सफल रहे हैं ममता बिल्कुल रमा यानी कि पूरा प्रशासकीय अमला जो था वो लोगों के लिए आधारभूत सुविधाओं को सुनिश्चित कराने में लगातार लगा हुआ था और इसे लोगों को ज्यादा मुश्किलों का सामना भी नहीं करना पड़ा लेकिन रमा जैसे कि कहा गया है कि भाई सोमवार से स्कूल कॉलेज भी खुल जाएंगे मान सकते हैं आप कि जो जिंदगी है वो पुराने ढर्रे पर लौट आएगी सामान्य जो जो दिन भर की दिनचर्या है वो अब दिखने लगेगी लेकिन इसमें लोगों का भी सहयोग अभी तक का सहयोग के लिए धन्यवाद दिया मुख्य सचिव ने लेकिन आने वाले वक्त में भी हालात सामान्य बने रहे कोई अप्रिय घटना ना हो लोगों का सहयोग भी बहुत महत्वपूर्ण है ऐसे में लोग क्या अपनी जिम्मेदारी को भी समझते हैं बिल्कुल लोग अपने जिम्मेदारी को ममता पूरी तरह से समझते हैं और जिस तरह से एक भ्रामक दुष्प्रचार करने की कोशिश की जा रही थी विशेषकर 370 और 35 ए के बारे में उसको भी लोग अब समझने लगे हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी नितेंद्र सिंह भी इस वक्त मौजूद हैं जिन्होंने यहां पर विभिन्न इलाकों का दौरा किया है या फिर उन्होंने बहुत से लोगों से बातचीत भी की है और उनका अनुभव भी यही रहा है कि जो आम लोग हैं वो धारा तीन या पैंतीस ए से इतना इतफाक नहीं रखते हैं कुछ गलत फहमियां उनके दिमाग में जरूर थी लेकिन जिस तरह से सरकार ने बहुत सारी चीजें साफ की प्रधानमंत्री ने राज्यपाल ने या जो स्टेट मशीनरी की तरफ से लगातार स्टेटमेंट्स जारी हो रही थी उससे तो काफी कुछ जो है उनकी समझ में आया है और इस वक्त इस वक्त जो लोग हैं वो अपने विकास के लिए अपनी सुविधाओं के लिए या फिर जो उनकी जरूरियात है और किस तरह से वो आगे बढ़े इसके लिए ज्यादा जो है कंसर्न है और उसी को लेकर नितेंद्र आपने यहां पर बहुत से युवाओं से बात की तो आपको क्या लगा बातचीत के बाद क्या निकल कर आया किस तरह से जो लोग हैं सहयोगात्मक रवैया तो उनका था और किस तरह से अब लोग धीरे धीरे चीजों को समझ रहे हैं देखिए जो सबसे बड़ी बात आपने बोला कि तीन और पैंतीस ए को लेकर के उनका बहुत ज्यादा वो नहीं है सबसे बड़ी उनको जरूरत है कि उनका विकास हो उनके यहाँ बढ़िया स्कूल हो अच्छे स्कूल हों अच्छे कॉलेज हों अच्छे अस्पताल हों अच्छी जॉब मिले उनको रोजगार के अवसर हों ये तमाम मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी गया था बड़गांव भी गया था मैं ग्रामीण इलाकों में भी गया था जो कम से कम 10 किलोमीटर तक अंदर मैं गया था गांव में लोगों से बातचीत किया तो उनका भी यही कंसर्न है कि हमारा विकास हो शांति रमा तो समझ सकते हैं हम कि किस तरीके से जो जम्मू कश्मीर के आवाम है वो चीज़ों को समझते हुए अब सहयोग दे रही है रमा और हमारे संवाददाता रमा और नितेंद्र जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का लेकिन हमारे सभी संवाददाता जो जमीनी सच्चाई को हम तक पहुँचा रहे हैं वो लगातार इस बात का भी आकलन कर रहे हैं कि किस तरीके से अनुच्छेद तीन को लेकर केंद्र के फैसले का क्या क्या असर पड़ेगा प्रभाव पड़ेगा क्या सुविधाएं क्या अधिकार मिलेंगे जम्मू कश्मीर की जनता को यह सच्चाई भी जम्मू कश्मीर की जनता तक पहुंचनी बहुत जरूरी है फिलहाल रुक कर लेते हैं कुछ अन्य खबरों का भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज हरियाणा के जींद में रैली को संबोधित किया अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद तीन को हटाने का जो काम हुआ हरियाणा के शहीदों को इससे अच्छी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती उन्होंने कहा कि अनुच्छेद तीन के कई प्रावधानों को हटाना भारत की एकता एवं अखंडता के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है सबसे बड़ा काम जो सरदार पटेल का स्वप्न था ये पूरा देश एक अखंड भारत बने एक रस भारत बने और इसमें धारा 370 सौ सत्तर विघ्न था धारा 370 सौ सत्तर देश के मुगुटमनी कश्मीर को कहीं न कहीं भारत के साथ जुड़ते हुए रोकने का एहसास करा हम तो उस वक्त भी मानते थे कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है तो मां भारती का मुकुट मनी मगर धारा 370 कहीं न कहीं एक संदेश देकर जाती थी अभी भी कुछ अधूरा है और 70 साल तक बहत्तर साल तक कांग्रेस की सरकारें जो वोट बैंक की लालच में नहीं कर पाई मोदी जी ने 75 दिन के अंदर पूरा कर कर धारा 370 को समाप्त कर दिया 370 और 35 से हटना 
भारत की एकता और अखंडिकता के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर और हरियाणा के जींद में इस रैली में अमित शाह ने कहा कि इस बार हमें सैंतालीस सीट नहीं चाहिए इस बार 75 सीट मिलेगी तभी भाजपा की विजय मानी जाएगी मिशन 75 हरियाणा की जनता के आशीर्वाद के बिना नहीं होगी बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि खट्टर सरकार ने पांच साल मजबूत नींव का काम किया मैं आह्वान करना चाहता हूं अब की बार पचहत्तर सीटों के साथ मनोहर लाल खट्टर सरकार बनाई मैं तो हरियाणा में जब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष से नाते जोली लेकर आया हरियाणा वासियों ने मेरी जोली बड़े प्यार से कमल के फूलों से भरकर मुझे वापिस भेजा मैं विधानसभा चुनाव में आया आपने पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी मैं लोकसभा में आया इतना प्यार दिया कि मोदी जी के नेतृत्व में 300 सौ पार हरियाणा की जनता ने हमें करा दिया हरियाणा की जनता ने करा इस रैली में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के प्रभारी महासचिव अनिल जैन सहित तमाम मंत्री और नेता मौजूद रहे हरियाणा में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं फिलहाल यह वक्त चला एक ब्रेक का आप देखते रहे डीडी न्यूज पहला अक्षर अरट लो तो वह से एक विद्वान होगा पक्की होगी बुनिया दे तो हसे हिंदुस्तान होगा करो 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 तो पक्की बात करो वंड सीमेंट एक परफेक्ट शुरुआत हेलो कौन नमस्कार मैडम जी, जी हम दस वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा काम सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते तो दस्त के लिए तैयार रहना घर में ओ और जिंक है ना दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है इसलिए दस्त शुरू होते ही ओ और जिंक शुरू करें दस्त के लिए तैयार रहना घर में ओ और जिंक है न हाय माँ मैं बात करूँगी सुनो जी मैडम जी क्या नाम है तेरा शीला जी का ख्याल रखा है कभी कहा रहती है खोल घर में कौन कौन है इलेक्शन कार्ड है या पैन कार्ड माँ ये सब कैसे होगा वही तो मैडम जी हमारे पास तो ये होता है That's okay. Thank you, Sheila. अरे ऐसे कैसे भरोसा कर लिया चोरी का या नकली आई भी तो हो सकता है माँ असली आई है अच्छा आधार आधार तो ऑनलाइन वेरीफाई भी हो सकता है बाकी कोई आईडी नहीं समझी अरे तो पहले बताना चाहिए था ना ले शीला जी आधार है तो भरोसा है और हमारी पहचान भी आधार है तो अब गरीबों को भी अपनी पहचान मिली है और हमारे अपनों को मिली है सुरक्षा तो आप भी आधार अपना लो फायदे में रहोगे और ब्रेक के बाद अन्य खबरों में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज पहली पुण्यतिथि है इस मौके पर उनके समाधि स्थल सदैव अटल स्मारक में श्रद्धांजलि और एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और कई अन्य नेतागण पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनके समाधि स्थल सदैव अटल स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि दी और अपने प्रिय नेता को याद किया अटल जी की पुण्यतिथि पर उनके समाधि स्थल पर भजन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया भाजपा उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी उनके अलावा कई अन्य नेताओं ने भी अटल जी की याद में आयोजित कार्यक्रम में पुष्प अर्पित किए
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ऐलान किया है कि भारत को एक बार इस्तेमाल की जा सकने वाली प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए विशाल अभियान चलाया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल स्वतंत्रता दिवस के भाषण में लोगों से प्लास्टिक का प्रयोग न करने की अपील की थी जिसके बाद जावड़ेकर ने ब्राजील के साउपाउलो में ये घोषणा की भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा साउ पाउलो में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पर्यावरण मंत्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान के तहत सभी हितधारकों को शामिल कर इस दिशा में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक अभियान शुरू किया जाएगा केरल में बाढ़ प्रभावित इलाकों में गुरुवार को कुछ राहत मिली और कई निचले इलाकों में पानी कम हो गया जिससे राज्य में स्थिति सामान्य होनी शुरू हो गई है इस बीच प्रदेश में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 104 हो गई है जबकि 34 अन्य लापता हैं। देश के इस दक्षिणी राज्य में बारिश की तेजी में कमी आई है और प्रदेश के सभी 14 जिलों में रेड अलर्ट जारी नहीं किया गया है हालांकि मौसम विभाग के अधिकारियों के अनुसार प्रदेश के कन्नूर एवं कासरगोड जिले में गुरुवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया यानी कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई जबकि इडुक्की कन्नूर और कासरगोड में शुक्रवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया यानी तेज बारिश की संभावना जताई गई है फिलहाल यहाँ वक्त एक और ब्रेक का हेलो कौन नमस्कार मैडम जी, जी हम दास वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा का सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं अपने बच्चे से उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते तो दस्त के लिए तैयार रहना घर में ओ और जिंक है ना दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है इसलिए दस्त शुरू होते ही ओ और जिंक शुरू करें दस्त के लिए तैयार रहना घर में ओ और जिंक है न हाय माँ मैं बात करूँगी सुनो जी मैडम जी क्या नाम है तेरा शीला जी का ख्याल रखा है कभी कहा रहती है खोल घर में कौन कौन है इलेक्शन कार्ड है या पैन कार्ड माँ ये सब कैसे होगा वही तो मैडम जी हमारे पास तो ये होता है That's okay. Thank you, Sheila. अरे ऐसे कैसे भरोसा कर लिया चोरी का या नकली आई भी तो हो सकता है माँ असली आई है अच्छा आधार आधार तो ऑनलाइन वेरीफाई भी हो सकता है बाकी कोई आईडी नहीं समझी अरे तो पहले बताना चाहिए था ना ले शीला जी आधार है तो भरोसा है और हमारी पहचान भी आधार है तो अब गरीबों को भी अपनी पहचान मिली है और हमारे अपनों को मिली है सुरक्षा तो आप भी आधार अपना लो फायदे में रहोगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों के कारण जारी हिंसक गतिरोध का मानवीय समाधान ढूंढने की अपील की है ट्रंप ने यह अपील इस आशंका के मद्देनजर की है कि चीन हांगकांग में सीधे हस्तक्षेप की योजना बना रहा है ट्रंप ने अपने ट्वीट संदेशों के जरिए इस बात के संकेत दिए हैं कि चीन के स्वायत्त शहर हांगकांग में दस सप्ताह से जारी राजनीतिक अशांति का शांतिपूर्ण समाधान होने पर चीन के साथ व्यापार समझौता हो सकता है ट्रंप ने कहा कि चीन में लाखों लोगों का रोजगार छिन गया है और हजारों कंपनियां चीन से बाहर जा रही हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही नमस्कार
संस्कृत में भारत की एकमात्र साप्ताहिक पत्रिका सर्वे भद्राणी पश्चंतु माँ कस्तिंतु भाग भवे समुद्र विशुष्य भाषानम जननी बहुत ही अस्मागम संस्कृत भाषा संस्कृत जगत की हलचल जय जय हे महिषा सूर्य मर्दिनी ज्योति कलश लवती आधे घंटे में सब कुछ सरल संस्कृत में संस्कृत से वर्णशास्त्रम व्याकरण शास्त्रम इतनी सर्वान्य अप्यत्यंत वैज्ञानिकानि वार्तावली शनिवार शाम सात बजे और रविवार दोपहर साढ़े बारह बजे सिर्फ डीडी न्यूज़ पर क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है ग्राहक होने के नाते धोखा क्या आप चुपचाप सहन करके बैठ जाते हैं या अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं मेरे साथ भी धोखा हुआ बस अपनी शिकायत लिखी अपोजिट पार्टी के फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ कंज्यूमर फोरम में जमा कर दी न वकील की फीस लगी और फैसला भी तीन महीने में आ गया आप भी सोचिए मत अपने हक की लड़ाई कंज्यूमर फोरम में लड़िए Restrictions to be eased in a phased manner in Jammu and Kashmir schools to reopen gradually from Monday. The telecom connectivity to be restored in a phased manner. The chief secretary says preventive steps saved lives in the face of the cross-border terror threats. Government offices open in Jammu and Kashmir as 12 out of 22 districts are functioning normally. Some restrictions in place in five districts. The Chief Secretary says the government focus is on ensuring that the terrorists get no opportunity to disrupt law and order in the state. The Chief Justice of India pulls up the petitioner against abrogation of Article 370 for not filing the relevant documents. Three judge bench adjourns the hearing without passing the order on the petition. Karnataka Chief Minister B.S. Yadirappa meets Prime Minister Modi regarding the flood situation in the state. 
The estimates total loss due to floods at more than 40,000 crore rupees. Floods subside in Kerala as no red or orange alert for any district today. The people return to their houses as situation normalizes. Prime Minister Modi to leave for a two-day visit to Bhutan. He will hold bilateral talks with the Bhutanese Prime Minister to also launch Rupee and the Beam application in Bhutan. Hello and welcome. You are watching Doordarshan News with me, Nancy Kohli. A top story: The Jammu and Kashmir Chief Secretary has said that the offices of the Jammu and Kashmir uh, government were functioning normally in the valley, while the schools will reopen next week. Addressing a press conference, he said that there has been no loss of life or major injury since restrictions were imposed on the 5th of August. And regarding the instructions in Jammu and Kashmir, he said that the center had put in certain steps as a precautionary measure against the cross-border terror after the government's decision to abrogate Article 370 in the state. Some restrictions were required on 14th and 15th of August in view of Independence Day celebrations yesterday, for which the terror threat perception was certainly greater particularly in the light of the statements from across the border, which most of you have seen. As things stand today, 12 of the 22 districts are functioning normally with some limited restrictions in five of these. The measures put in place have ensured that there has been not a single loss of life. I repeat, there has not been a single loss of life or serious injuries to anyone during the course of maintaining peace and order. We have prevented any loss of human life despite concerted efforts by terrorist organizations, radical groups and continuing efforts by Pakistan to destabilize the situation. And in fact, the Indian Army has refuted the claim of the Pakistani Army that five Indian soldiers have been martyred in the cross-border firing across the LOC. The Army said that the ceasefire violation by Pakistan was carried out by the Pakistani forces in Naugam and the Krishna Ghati sector that was responded to appropriately and befittingly. But none of our own soldiers have either got injured or martyred. Earlier yesterday, the Pakistani Army admitted that three of its soldiers were killed in the ceasefire violations in Poonch. The Indian Army had warned last week that the Pakistani Army Twitter handles are trying to spread misinformation and falsehoods in view of the Article 370 being abrogated in Jammu and Kashmir. And uh, the Supreme Court has expressed anguish over defective petitions challenging the scrapping of provisions of Article 370 of the Constitution. A bench headed by the Chief Justice of India, Ranjan Gogoi, said that the petition by advocate M. L. Sharma challenging the scrapping of Article 370 has no meaning. The judges said that the petitioner is not praying for setting aside the presidential order. It is not clear what the prayer is and added that there were uh, five other petitions in the registry that are defective. The Chief Justice also added that he spent 30 minutes reading the petition on Article 370 but could not make out anything from that. The Apex Court has asked the lawyers to cure defects in their six petitions on Article 370 and adjourned the hearing. The Supreme Court also said that it will wait for some time before passing any direction on the plea seeking removal of the restrictions on the media in Jammu and Kashmir after the center said the curbs are being lifted gradually. And during the hearing, the center told the Apex Court that the situation is improving in Jammu and Kashmir and that the curbs are being lifted gradually. The Solicitor General Tushar Mehta said that the government is doing review on a day-to-day -day basis. And uh, the Union Home Minister Amit Shah has asserted that the scrapping of the special status of Jammu and Kashmir is a big milestone for the unity and the integrity of the country and that will ensure development of the state. 
He also said that Prime Minister Modi's announcement on Independence Day on creating the post of the Chief of the Defence Staff will only strengthen the country's defence manifold. Addressing a public rally in Jeanne in Haryana ahead of the Haryana elections, the BJP national president said that the revocation of the provisions of the Article 370 of the Constitution would help develop Jammu, Kashmir and Ladakh and make the region free of the menace of terror. Also saying that the Modi government scrapped the special status of Jammu and Kashmir in 75 days of coming uh, to power in its second term, he slammed the previous Congress-led governments for not doing it for the past 72 years of rule because of vote bank, vote bank greed. He also praised the Haryana Chief Minister Manohar Lal for eradicating corruption and bringing transparency in the recruitment in the government jobs in the state. The elections in Haryana are due in two months. सबसे बड़ा काम जो सरदार पटेल का स्वप्न था ये पूरा देश एक अखंड भारत बने एक रस भारत बने और इसमें धारा 370 विघ्न था धारा 370 देश के मुगुटमणी कश्मीर को कहीं न कहीं भारत के साथ जुड़ते हुए रोकने का एहसास करा हम तो उस वक्त भी मानते थे कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है मां भारती का मुकुट मनी है मगर धारा 370 कहीं न कहीं एक संदेश लेकर जाती थी अभी भी कुछ अधूरा है और 70 साल तक 72 साल तक कांग्रेस की सरकारें जो वोट बैंक की लालच में नहीं कर पाई Modi ji ne 75 din ke andar pura kar kar dhara 370 ko samaft kar di. 370 aur 35 se hatna Bharat ki ekta aur akhandikta ke liye ek bhaat bada mil ka patthar. Prime Minister Narendra Modi will embark tomorrow on a two-day visit to Bhutan during which the two strategic allies will explore ways to further strengthen and diversify the bilateral partnership. The Prime Minister will also launch a rupee and the Bhim application during his visit for the benefit of the Indian tourists. Prime Minister Modi will also interact with the students of the Royal University of Bhutan. Our correspondent had an exclusive interview with Indian Ambassador to Bhutan, Ruchira Kamboj. After assuming office for the second time, this would be the first visit of PM Modi to Bhutan. And to speak more on that, we have the Indian Ambassador to Bhutan, Ms. Kamboj. Let's talk to her and find out. Ma'am, welcome to DD News. Uh, so in view of the Neighbourhood First policy, how crucial is this meet of the Prime Minister and this visit of the PM? Well, as you know, Bhutan is a very special partner of India. There is no big brother role that we play here. Uh, Everything that we do in Bhutan is per the wishes and aspirations of the people of Bhutan and as per their wishes and priorities. This cooperation has extended in diverse sectors. Of course, there are regular political uh, visits. Uh, there is economic cooperation. There is uh, hydropower cooperation that uh, you know. And today, the relationship is expanding into new frontiers such as space science and technology, uh, STEM education, uh, also in the financial sector. As you know, that we are looking into the launching of the rupee card during the Prime Minister's visit. And also, we will be working towards the launch of the Bhim app at a later stage here in Bhutan. Coming to the financial sector, rupee and Bhim app would play a crucial role in the digital economy of the of Bhutan because we have a lot of people from India traveling to Bhutan as well. So I think that will greatly benefit the Indian tourists because as you know we are moving from a uh, cash to a card economy and actually from a card to a cardless economy. So that will obviate the need for the Indian tourists to carry cash and uh, I think will greatly facilitate uh, uh, convenience. As far as the second phase is concerned of the rupee card, which I think we should see next year, uh, the banks of Bhutan will issue rupee cards, which will facilitate the visit of Bhutanese tourists to India, as also the many Bhutanese students who study in India. So I think this is a very important step towards cross-border interoperability. India has already been playing a crucial role in the road development of this country. Now we have a direct access from India to Thimpu and also uh, the hydroelectric projects. So tell us more about that. India has been playing a large role, not since today, but since 
the b very beginning. So, um, as you know, we have Project Dantak here in Bhutan, and uh, they have played a crucial role in the social economic development of the country, as you say. Currently, they are maintaining about 630 kilometers of road, and uh, this is a brand that is well known and well liked across Bhutan. As far as hydroelectric power cooperation is concerned, I think there too, India has played uh, a big role. In fact, during the Prime Minister's visit, we will be launching a stamp marking 50 years of hydropower cooperation between India and Bhutan, beginning from Chukka, Tala, Kurichu, and now Mangdechu, and going forward, looking forward to the Sankosh Hydroelectric Power Project. And when we talk about the two countries, Prime Minister has been talking about the younger generation, and this time he would also be interacting with the students of Royal Bhutan University. So how interesting would that be? Well, I think uh, that is, if I may say so, one of the high points of the visit. There is great excitement and enthusiasm in Bhutan. And uh, the Royal University, which is the only uh, uh, university of Bhutan, has, I think, put together and crafted this program with a lot of uh, love and care. And uh, it is a uh, matter of great pride that Prime Minister will be addressing the youth. Because when you talk of India-Bhutan relations, you must also look at the future. And the youth are the future of the India-Bhutan relationship. So I think this uh, address is much anticipated and uh, one of the highlights of the program. So there you heard the ambassador. She says that it is going to be a very crucial and important meeting between the two prime ministers and also between the two countries. And the audience with the king would be playing the key role in this visit of the Indian prime minister. On the first uh, death anniversary of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, Shraddhanjali and Sarvadharan Prathana Sabha was held in his memory at the Sadev Atal Memorial in New Delhi. President Ramnath Kovind and Prime Minister Narendra Modi paid tributes to Atalji. Union Home Minister Amit Shah, the BJP uh, Working President JP Nadda and other leaders of the party also paid tribute to former Prime Minister. The late Atal Bihari Vajpayee's daughter Namita Kolpatacharya and granddaughter Niharika paid tribute at the Sudev Atal. Atal Bihari Vajpayee was the 10th Prime Minister of India and was the Member of Parliament for four decades. He was one of the main founders of the Jan Sangh. Atal Bihari Vajpayee was also the first Prime Minister of the NDA government to complete five years of the non-Congress Prime Minister's office without any obstacle. In response to Prime Minister Modi's call to make India free of the single-use plastics, a massive public campaign will be launched engaging all the stakeholders. The Environment uh, Minister Prakash Javrikar will review all the initiatives and also campaigns in this regard and chalk out a concrete plan to realize the target. The minister was addressing a gathering to celebrate the 73rd Independence Day in Sao Paulo, Brazil. An update now on the flood situation that has subsided in uh, the parts of Kerala as no red or orange alert for any district remains in force. People are returning to their houses as situation has normalized and uh, with the abatement of rain, sun brought respite to flood hit Kerala since Thursday as the water receded in many low-lying areas and the state began to return to normalcy even as the toll in the second spell of the southwest monsoon rose 204 with 36 missing. There was no red alert warning in any of the 14 districts of the southern state as the intensity of the rains decreased. But the monsoon though remains active with a well-marked low pressure area lying embedded in it over northeast Rajasthan and adjoining areas of northwest Madhya Pradesh and southwest Uttar Pradesh. The well-marked low-pressure area is very likely to move gradually along the monsoon trough and weaken after 48 hours. 
Widespread rainfall with isolated heavy to very heavy and extremely heavy falls are very likely over Rajasthan during the next 48 hours. A, construction interac a constructive interaction beg your pardon, between the monsoon low and an approaching western disturbance is likely to cause fairly widespread uh, rainfall with isolated heavy to very heavy falls over the western Himalayan region, Punjab, Haryana, Chandigarh and Delhi and west Uttar Pradesh mainly during 17th and 18th August. Enhanced rainfall activity with isolated heavy to very heavy rainfall likely over the sub-Himalayan West Bengal and Sikkim and Assam and Meghalaya during the next two to three hours, two to three days that is. Prime Minister Narendra Modi addressed the nation from the ramparts of the Red Fort yesterday on the Independence Day. He counted many milestones and raised several issues and challenges that lie ahead for the nation. And one of them is the rapidly increasing population in the country. At the current rate, India will become the most populous country in the world by next decade, putting severe pressure on families and nation's resources. Here's more. Prime Minister Narendra Modi laid great emphasis over the issue of population control in his Independence Day speech. Prime Minister said rapidly increasing population poses new challenges for us and future generations. Good family planning is a sign of patriotism. Parents must consider if they can fulfill the needs of child. We need to worry about population explosion. Governments have to come forward through different schemes. If population is not educated, not healthy, then neither home nor the country can be happy. जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है सपनों को पूरा करने का सामर्थ्य व्यक्ति से शुरू होता है परिवार से शुरू होता है अगर आबादी शिक्षित नहीं है तंदुरुस्त नहीं है let us understand India's population challenge by means of data. At current rate, India is set to become the most populous nation in 2027, surpassing China. India's population has been growing at a much faster rate than China's, with the poorer regions contributing the most to that growth. India's population ballooned from 555.2 million in 1970 to 1.366 billion now, a 146% expansion. China's population grew at about half that pace, 73% from 827.6 million to 1.43 billion. India's fertility rate is currently at about 2.24 with wide variation across states. It stands at 1.6 in Tamil Nadu and West Bengal and 3.3 in Bihar and 3.1 in Uttar Pradesh. The fertility rate in the rural areas is much higher than in the urban areas. India's growing population poses more challenges than opportunities. Need for higher investment in education and healthcare system. Need for more food, more housing, sharp increase in drinking water supply. Pressure on infrastructure such as roads, transport, electricity and sewage. More candidates for fewer jobs. Nation will need to raise resources through taxation and other means. Impact on nation's forest and water resources. Therefore, population control continues to be a major challenge for India and the need for decisive steps to manage this explosion is higher than ever before. Bureau Report, TD News. In fresh trouble for the Samajwadi party leader, the district administration has demolished walls of a resort belonging to Abdullah Azam Khan, the son of Samajwadi party MP Azam Khan, over illegal construction. The Enforcement Directorate had initiated a money laundering probe following allegations that a university run by him in Uttar Pradesh's Rampur has been built over a land taken in the violation of the enemy property law. They are accused in several land grabbing cases. 
And uh, moving on now to some international news. Uh, the Hong Kong police has affirmed that 748 people have been arrested since a large-scale anti-extradition bill protest erupted on the 9th of June with 115 people prosecuted. The police officials also added that 15 police officials have sustained varying degrees of eye injuries due to protesters' use of the handle laser light. Police tactics are toughening after 10 weeks of increasingly violent confrontations between the police and protesters plunged Hong Kong into turmoil. And in a new major development in the contentious trade war between the US and China, China has now vowed to counter the latest tariffs imposed by the US on $300 billion of Chinese good. Now both the powers are set to hold trade negotiation meetings in Washington in September. The U.S. President Donald Trump has expressed that the trade war between the both would last soon. He also said that China wants to make a trade deal. And in a decision that came as a shock, North Korea said it will never sit down with its southern ca counterpart for talks again. The decision came out despite recurrent warnings by North, North Korea to South Korea to stop its joint military drills with the U.S. The Korean neighbors were on an amicable term till tensions due to military drills with the U.S. arose. North Korea's official news agency said in a statement about the decision taken by its government. And North Korea in fact said on Friday that it will never sit down with South Korea for talks again, rejecting a vow by the South uh, Korean President Moon Jae-in to pursue dialogue with Yongyang made the previous day as he pledged to bring in unification by 2045. The North has protested joint military drills conducted by South Korea and the U.S. that kicked off last week, calling them a rehearsal for war and has fired several short-range missiles in the recent weeks. And it also said, as it will be clear, we have nothing more to talk about with the South Korean authorities and we have no desire to sit down with them again. That was, of course, the statement that came in from the Committee for the Peaceful Reunification of the country. Also, the committee added that uh, it is the North's government outfit tasked with managing relationship with the South. The rival Koreas remain technically at a war under a truce ending the 1950-53 Korean War. The comments were carried by the official news agency of North Korea. And South Koreans held a vigil against Japanese Prime Minister Shinzo Abe in Seoul, calling for an apology and compensation from Japan for its wartime crimes of forced labor. The rally came as the country was commemorating the 74th anniversary of Korea's independence from Japan's 1910-1945 colonial rule. The dispute triggered after a South Korean court ordered the Japanese firms last year to compensate some of their former laborers. And in more news from around the world, the Argentines protest after 25% of the peso's value was wiped out in lieu of ongoing economic crisis and a shock election result. Carrying signs of no to the IMF and we want to raise, the Argentines marched through the downtown streets of the capital to draw attention to the dire, to the dire conditions that many Argentines are currently facing. The Argentina President Mauricio Macri promised to raise the minimum wage temporarily freeze gasoline prices and also increase the income tax bracket floor by 20 percent. And uh, moving on now, while Nick Kyrgios uh, feud with Empire Fergus Murphy boiled over during an explosive outing at the Cincinnati Masters that left the Australian player 13,766 uh, points lighter in the pocket and facing a possible suspension from the ATP. Nick Krigos is once again in hot water after walking off the court to smash two rackets and calling an umpire expletives. After winning the opening set in his three-set defeat by Russia's Karen Kachanov in Cincinnati, Krigos was hit with a time violation in the second set for taking too long between serves. Shortly after his outburst, Krigos took a bathroom break which umpire Murphy, starting not enough time, remaining at the changeover, refused him permission to take. Having left the court with two rackets, Camera scored the world number 27, breaking them before making his way back to the court. Kyrgios appears likely to be seated for the US Open starting on August 26. This is not the first time Kyrgios has expressed his displeasure at umpire Murphy's decision-making. 
two weeks ago at the Washington Open, the Australian clashed with Murphy before going on to win the tournament. Sports Desk, TD News. And in some more sports news, the three-member Cricket Advisory Committee comprising Kapil Dev, Anshuman Gaikwad and Shantaranga Swami will announce the head coach this evening at 7 when it addresses the media. Now, the couple they've led uh, committee started the interview process for the selection of India's head coach at the BCCI headquarters. A total of six shortlisted candidates, Ravi Shastri, Tom Moody, Phil Simons, Mike Hessen, Lalchand Rajput and Robin Singh will be interviewed throughout the day. The incumbent head coach Shastri and Simons will join the interview via Sky from the West Indies and the other three candidates, that's Hessen, Rajput and Singh, were present in person to give their presentation. And in some other news now, the space tourism moved a step closer to reality as Virgin Galactic unveiled its new mission control at a spaceport. The company is offering customers a few minutes in space. It will also allow them to float in the spacecraft's cabin and see the curvature of the Earth through huge windows. The spaceship is a cross between a plane and a rocket. It is released at a high altitude by a carrier plane and then ignites its own engine, traveling at three times the speed of sound. And uh, around 1,500 twins and triplets of all ages gathered in Brittany in France to celebrate the twin festival in the northwestern side of the country. The festival that hosts twins from France and other countries is a major hit and has been in trend since 1994. Famous for its summer gathering, the festival allows twins to meet other twins. This year celebrate its 25th year. And with that, it's a wrap on this edition of the news. But news and updates will continue here on Doordarshan News for the moment. Thanks for being with us. हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना अब वहाँ किसी चीज की जरूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊंगा लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना आधार अपडेट हाँ पर कैसे करवाऊँ किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं पिंकी का भी आधार अपडेट करवा लो पाँच और पंद्रह साल पूरे होने आरोप बच्चों के बायोमेट्रिक्स अपडेट करना जरूरी है ठीक है फिर जीवन को आसान बनाने के लिए हम है आधार के साथ मेरा आधार मेरी पहचान जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है जिंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी हैं, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने अभी तो सारा आसमान बाकी है और ऐसे ही हौसले और जज्बे की बदौलत सारा आसमान नापने वाले लोगों की कहानियां लेकर हाजिर हुए हैं हम गुड न्यूज इंडिया के एक और नए नवेले एपिसोड में नमस्कार मैं हूँ निखिल और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शहला निगार नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गुड न्यूज इंडिया में मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है और ऐसे ही हौसले और जज्बे की कहानियां लेकर आते हैं हम अपने इस खास कार्यक्रम